Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan channel FAR Semoga sobat FAR semua yang ada di Indonesia dan di Malaysia Dalam keadaan sehat wal abiat. amin nah, Hari ini ketemu dengan FAR Kita akan kembali unboxing sobat FAR Ini dia paketan yang akan kita unboxing ya Nah apa aja itu Pastinya hot wheel hot wheel Hot item hot wheel hot wheel langka Hot wheel hot wheel yang bernilai investasi tinggi Semuanya akan dibahas di channel FAR. Makanya Sobat FAR jangan sampai ketinggalan video-video terbaru dari FAR. Untuk Sobat FAR yang baru nemu channel FAR atau yang sudah pernah nonton tapi belum subscribe. Jangan ragu langsung aja di subscribe. Karena kita membahas semua tentang diecast hot wheel dan pernah perniknya Terutama mengenai investasi di hot wheel dalam jangka panjang. Tanpa panjang lebar lagi untuk Sobat FAR semua. Ikuti keseruan unboxing kita hari ini. Ceki Oke Sobat TPR semua. Ini dia paketan kita hari ini. Ini paketan sudah lama juga Sobat TPR. Dari Om Eri Ferlanda di Yogyakarta ya Sobat TPR. Nah ini dia. Ini paketan sejak tanggal 6 bulan 12 2020. Wow, sudah 3 bulan lebih ya Sobat FR. Ini tentunya kita berharap hot item Sobat FR karena uh, apa? FR akan menelisik mengenai hot wheel hot wheel yang bernilai investasi tinggi ya Sobat FR. Supaya Sobat FR juga ada referensi dalam mengoleksi hot wheel hot wheel yang bernilai investi, investasi bernilai tinggi dalam jangka waktu panjang ya Sobat FR nah ini dia Sobat FR oke langsung kita buka aja ya Sobat FR tanpa babi boot ini dia uh, lagi suka buka-buka ini ya Om FR ya sekarang ya ini JNE ya JNE itu selalu di packing ini lagi ya packingnya bagus ya dilapisi plastik lagi Sobat FR Terus ini dari Om Eri juga ini packingnya kayu ya Sobat FR ya. Nah ini ini yang kita harapkan dari seller-seller di Indonesia nih berharap kita bisa dapat packing kayu ya lebih bagus ya Sobat FR. Ataupun dalam bentuk box yang kardus ya itu mungkin minta yang lebih tebal atau dilindungi lagi Sobat FR. Nah yang jelas biasanya dikasih ini lagi ya lakban lagi ya sobat FR baik itu lakban bening atau uh, lakban coklat kayak gini supaya dia terhindar dari basah sobat FR kalau di musim hujannya karena kita tahu sendiri namanya kurir ya dia biasa diantar juga naik motor sobat FR nah kalau naik motor tuh biasanya rawan untuk kena hujan sobat FR kalau kehujanan di jalannya ini dia oke okay. kayaknya nih agak tebal ya ininya Uh, paketannya nih apakah isinya banyak saya udah lupa juga seringan beli sobat TPR lupa bismillahirrahmanirrahim wah salah nih salah kayak ini kayaknya pakunya ada di sini ya kita lihat dulu nih kan ada pakunya nih kemarin ada di di mana di komentar video FHR kalau katanya kalau buka unboxing paketan packingnya kayu om tinggal digeser aja katanya nggak usah di, diangkat ke atas <laughs> dapat ilmu lagi dari subscriber FAR ini kita buka aja dulu semuanya kita lihat mana yang ada pakunya nah itu rupanya ada pakunya di situ ya oh ini nggak ada pakai paku ya oh nggak ada pakai paku sobat FAR jadi ini tinggal dibuka aja nih dikasih lakban aja dia tapi aman ya Oke ini kita singkirkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wah kayaknya kelihatan banyak nih sobat TPR nih 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 nih. Kayaknya tebal ya. Wow. Oh ternyata saya pernah beli ini. Wah kita singkirkan di samping. Ini sudah kelihatan sobat TPR. Ini adalah Hot Wheels Car Kultur. Yang mana? <tuh> ini apa namanya? Fokusan FHR, apakah sobat FHR? Kalau yang nonton non video-video FHR sebelumnya ya, tentu tahu fokusan FHR yang mana nih. Sebenarnya semuanya nih bagus ya, Hot Wheels Premium itu semuanya bagus. Bannya ban karet, hmm, base-nya juga metal, besi. 
Dan semuanya ini tamponya juga menarik sobat TVR. Nah, ini layak di koleksi sebenarnya semuanya. Kalau ada kesempatan untuk buka ini uh, dalam satu set gini boleh juga ya Pak R sebenarnya. Tapi ini sudah series yang 2020 ya sobat TVR. Jadi kita udah terlambat. Ini door slammer series ya car culture. Nah, ini tentunya adalah Teneng 71 Datsun 510. Ini adalah salah satu fokusan dari FHR ya sobat FR. Nah, ngumpulin juga Datsun 510 yang harganya masih terjangkau saat ini sobat FR. Kalau yang harganya sudah mulai tinggi FHR ya skip dulu. Mungkin nanti kalau uang tabungannya sudah mulai banyak baru bisa beli lagi sobat FR. Kita nyicil nabung sedikit-sedikit sambil jualan Hot Wheel juga sobat FR. Ya, nah ini dia. Nah, tentunya ini collectible ya sobat FR. Nanti kita akan unboxing juga nih sobat ya. Bukan unboxing sih, akan review juga ya nanti ya. Ini ban karet, nah, metal, tampo 71. Sebenarnya ini secara detail tentunya Hot Wheels Hot Wheels Premium made in Thailand tuh bagus ya detailnya. Nah, gimana sobat TPR? Apakah sobat TPR ada juga yang suka koleksi Datsun 510 Bluebird? Wow, tentunya keren ya. Dan ini nilai investasinya diharapkan oleh FHR ini akan semakin meningkat seiring berjalannya waktu ya. Setahun dua tahun ini mungkin akan bernilai tinggi. Sekarang ini harganya saya beli kalau nggak salah kemarin 100.000 sampai 150.000 ya sobat FHR ya. Ini harga ini sekarang. Nah kita lihat aja nanti ke depan gimana. Apakah Hot Wheel Collectible seperti ini akan naik harganya. Berharap sih seperti itu Sobat FR. Dan siapa yang tidak tahu ya. Datsun 510 tuh tentunya setiap itemnya punya nilai investasi yang tinggi. Karena memang ada kolektor tersendiri juga di Indonesia dan di Malaysia ya banyak yang suka. Apalagi di seluruh dunia kayaknya banyak yang suka. Nah ini terutama di Malaysia dan Indonesia lah. Ini banyak yang suka Sobat FR. Dan ini tentunya white jeep kita koleksi untuk yang pecinta Datsun 510. Oke, okay. kalau FHR cukup, nah, kalau bisa dapat dua, dua aja sobat FHR. Satu di lose, satu disimpan buat dijual kembali kalau kita memang kesempatannya membutuhkan uang sobat FHR. Oke, okay. ini satu. Dan yang satu lagi... Uh, ternyata saya pernah beli lus-lusannya juga di Om Eri. Oh ini Om Eri ini ya apa namanya eh uh, lelangan nih kayaknya nih ada kode-kode kayak gini nih lelangan biasanya dan ini salah satu fokusan FHR juga ini salah satu wow uh, keren ya sobat FHR ini adalah Nissan Skyline 2000 GTX sobat FHR nah, ini Collectible juga nih sobat FR. Ini yang seri lus-lusan ya. Lus-lusan kayaknya nih di seri uh, premiumnya juga nih sobat FR. Coba kita cek ya. Coba kita cek ini sobat FR. Apakah ini ban karet? Kita buka aja ya sobat FR ya. Nah, ini ban karet ya sobat FR. Tapi tipis ya bannya. Bannya kecil gitu sobat FR nih. Ini lihat ya, bannya kecil dan tam apa? Tamponya ini keren juga, tamponya keren. Kita bandingkan dengan Nissan GTX yang ini ya, yang versi made in Indonesia tuh ada tuh. Saya punya juga. Ini ban karet, ban karet ya, sobat TPR ya. Ini metal juga sobat TPR. Coba saya telisik sebentar ya ini, apakah made in mana nih? Nah ini series Japan historik ya Sobat TPR ya Ini masih Hot Wheels Premium juga Luarnya sudah lama juga Sobat TPR Tahun lalu atau tahun 2019 ya Hot Wheels Car Kultur juga Sobat TPR Dan ini tentunya metal-metal uh, Real Rider juga Bannya ban karet juga Sobat TPR Ini lihat ya Bannya ban karet Tentu made in Thailand nih Sobat TPR dan ini tamponya biasa ya, cuman ada silver, warna silver kayak jamak gitu sobat TPR. Dan ada silver sedikit tampo, tapi tulisan Datsun gitu. 
sama strip 2 gitu sobat DPR detailnya keren nih sobat DPR detailnya ya namanya juga tool premium ya detailnya ada lampu stoknya juga ada lampu sennya juga ada nih seperti ini sobat DPR ini detailnya juga ada di grillnya juga ada tulisan Datsun nih sobat DPR nah di di bagian depan kap depannya juga ada strip ya warna abu-abu muda sampai ke atas sampai ke bagasi belakang wah keren nih ini juga salah satu fokusan dari FR dan ini tentunya bernilai investasi tinggi sobat FR di jangka panjang ya bukan sekarang ya sobat FR di jangka panjang apalagi nih kartnya lumayan bagus nih yang tadi agak ketukuk di bawahnya ya ini kartnya bagus sobat FR nah udah dua nih sobat FR nah mana lagi oke kita buka lagi nih kayaknya ada lagi nih sobat FR nih nah ini kita singkirkan aja dulu dan ini kok kayak jadi banyak saya perasaan kemarin-kemarin di kita jadi Om Air ini nah ini dia ternyata kita dapat lagi Datsun Bluebird kembali yang wagon sobat FR ini yang GNC Surf Petrol ini reguler ya sobat FR mainland ini tahunnya tahun berapa ya ini ya diproduksi metal juga sobat FR saya lupa tahunnya nih dan ini sudah mulai langka juga nih sobat FR sudah mulai jarang yang jual ya kalau sobat FR mau koleksi investasi ini bisa juga nih mulai mengumpulkan ini sobat FR ini saya kira nanti harganya sudah mulai tinggi juga nanti di tahun-tahun berikutnya ini kemarin masih di harga oh ini ada pecah bubble nya sobat FR nanti mungkin akan kita lulus nih sobat FR dan kita cari lagi yang kartnya agak eh, sempurna ya nanti sobat FR buat kita simpan dan ini di harga kalau nggak salah masih di bawah 100 ya sobat FR 100 ribu dan ini yang historik Japan historik 2 nih ini sudah harga seratusan 100 ribu lebih sampai 150 ribu sobat FR nah kita lihat di beberapa tahun berikutnya ya nah ini sobat TPR kita buka lagi yang satu lagi adalah nah ini dia lagi sobat TPR Datsun Brobert Wagon lagi yang kuning nah ini juga sudah mulai susah sobat TPR mencarinya mendapatkannya di lelangan-lelangan masih ada dan ini masih di bawah harga 100.000 juga sobat TPR. dan ini collectible juga sobat TPR karena ini masih versi reguler juga ya sobat TPR ini bubble dan kartnya aman nih ini bisa untuk di jadi digantung di ya, dipasang ini ya protektor sobat TPR nah ini dia dan ada satu dua lagi sobat TPR rupanya ini adalah wow ini adalah Morris mini ini salah satu uh, koleksian FHR juga nah, fokusan FHR juga si Morris mini ya meskipun sudah mulai banyak sekarang Morris mini ya sobat TPR uh, keluarannya itu hotel mengeluarkan banyak banget jadi karena FHR sudah mulai ketinggalan ya jadi mulai menyicil sedikit-sedikit nih untuk si Morris mini sobat TPR nah untuk yang kedepannya kalau ada Morris mini pasti kita serok ya sobat TPR dan ini collectible juga dan ini mempunyai kolektor-kolektor tersendiri juga yang ya kalaupun sewaktu-waktu kita butuh uang untuk dijual kembali ini masih banyak yang mau menerima sobat TPR nah itulah yang dibilang investasi jangka panjang ya sobat TPR ya lanjut lagi kayaknya ini adalah yang terakhir yaitu si Morris mini lagi sobat TPR ini Morris mini lagi ini lebih muda usianya dibanding yang ini ya sobat TPR udah lebih lama nih. nah ini dari Om Magnus Walker ini SNI juga dan ini tamponya menarik nih sobat TPR tamponya ini menarik dan ini keren juga ya keren juga sobat TPR ini hampir mirip dengan yang biru satunya yang lebih muda lagi tuh ada juga tuh yang ada super treasure hunt nya sobat TPR oke okay, gimana menurut sobat TPR unboxing kita hari ini apakah ada kesamaan dalam hal fokusannya tentunya fokusan kita masing-masing ya sobat TPR nah tapi menurut FR inilah item-item yang layak kita koleksi untuk dijadikan investasi jangka panjang karena bagaimanapun item-item yang FR lihatkan ini kalau dijual sewaktu-waktu itu pasti banyak yang berminat sobat TPR nah itu itu pertimbangan dari FAR ya mungkin pertimbangan dari sobat FAR atau sobat daikas yang lain mungkin berbeda-beda ya sobat TPR 
Nah, sementara ini dulu informasi yang FHR berikan untuk sobat FHR yang baru nemu channel FHR atau yang sudah sudah pernah nonton tapi belum subscribe ragu-ragu jangan ragu-ragu langsung di subscribe aja di bawah karena kita membahas semua tentang diecast, hot wheel dan pernah pendiknya serta diecast diecast yang bernilai investasi jangka panjang sobat FHR. Oke. Okay? Untuk sobat FR yang masih hunting, tetap patuhi protokol kesehatan dan terus berdoa, ibadah, apapun agama dari sobat FR dan sholat lima waktu itu nomor satu sobat FR. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.